Las crisis tenían una duración limitada porque cuando los sacábamos de la situación y les quitábamos el uniforme volvían a la normalidad. Al final del estudio dedicamos un día entero a hacer balance. Nos reunimos con los reclusos y luego con los guardias y finalmente todos juntos. Les dije, todos hemos hecho cosas malas. Yo incluido porque yo me había convertido en el superintendente, no en el psicólogo. Había visto cosas terribles, las había permitido y terminé el estudio tras seis días. Pero el verdadero motivo por el que lo acabé es que... A mitad del experimento quise que algunos psicólogos que no conocían el estudio entrevistaran a todos los participantes. A mí, a los estudiantes, a los presos, a los guardias. Y una de las personas que vino fue una mujer que había sido mi alumna. Había obtenido el doctorado en Stanford y estaba a punto de ser profesora en Berkeley. Y yo justo había empezado a salir con ella. Llegó y le dije, mira esto, ¿a qué es interesante? pero se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, ¿pero cómo se os ocurre? Vio a los guardias ponerles a los presos una bolsa en la cabeza, encadenarles los pies y forzarlos a andar agarrados del hombro entre insultos y empujones. Porque eran las 10 de la noche y era el último momento en que se les permitía ir al servicio. Los guardias lo utilizaban como una oportunidad para abusar de los presos. Yo lo veía y anotaba en la lista. Es el turno de ir al servicio de las 10. Para mí no era más que un control rutinario. Ella lo vio y se fue corriendo. Y yo fui tras ella y le dije, ¿pero qué te pasa? Es la naturaleza humana. Y ella te dio la culpa. Entonces me dijo, es terrible lo que les estáis haciendo a estos chavales. No son reclusos, son chiquillos y tú eres el responsable. Yo le dije, ¿pero a ti qué te pasa? Menuda psicóloga estás hecha, eres demasiado blanda. Y ella respondió, espera un momento, creo que no quiero continuar mi relación contigo si este es tu verdadero yo. Creía que eras cariñoso y bondadoso, pero no sé quién eres. Fue como una bofetada en la cara, pensé, Dios mío. Ahí fue cuando dije, se acabó. Me creía incapaz de ese tipo de conducta. Y me sorprendió. No, más bien me consternó descubrir que podía ser así. Que podía actuar de una manera tan absolutamente opuesta a cualquier cosa que jamás habría soñado hacer. Pero mientras lo hacía, no sentía ningún arrepentimiento. No sentía culpa alguna. No fue hasta después, cuando empecé a reflexionar sobre lo que había hecho, que empecé a caer en la cuenta de todo, de mi conducta. Y entendí que era una parte de mí de la que no me había dado cuenta antes. Empecé a sentir que estaba perdiendo mi identidad, que la persona a la que llamaba Clay, la persona que me había llevado a ese lugar, que se había presentado como voluntario para entrar en esta cárcel, se alejaba de mí. Quedaba muy lejos, hasta que finalmente dejé de ser yo y me convertí en el 416. Llegué a ser realmente mi número y el 416 tendría que decidir qué hacer. Te pones un uniforme y te dan un papel. Un trabajo. Tu trabajo es mantener a una serie de personas a raya y, por supuesto, no eres la misma persona que si llevara ropa de paisano y tuvieras otro papel. Te conviertes en otra persona cuando te pones el uniforme kaki y las gafas. Agarras la porra y representas tu papel. Me duele. Y me refiero a que escucharte me hace daño ahora. Me duele. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que te duele ahora? ¿Simplemente el hecho de que la gente puede ser así? Pues sí. Me fuerza a constatar algo que nunca había experimentado en primera persona. Yeah. He leído sobre ello, he leído mucho sobre ello, pero nunca lo había experimentado en primera persona. Jamás había visto a alguien volverse así. Y sé que eres un buen tipo. ¿Sabes? No, no lo sabes. Sí que lo sé. Sé que eres un buen tipo. Entonces me odio. No creo que porque sepa en lo que puedes llegar a convertirte, sepa lo que estás dispuesto a hacer. Si dices, hombre, no voy a hacer daño a nadie, es una situación temporal, se acabarán dos semanas. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? No lo sé. No sé lo que habría hecho. Habrías... Eso sí. No creo que llegara a ser tan inventivo como tú. Dices, no creo que aplicara tanta imaginación a lo que estuviera haciendo. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo. 
Creo que habría sido un guardia, pero no creo que pudiera conseguir semejante obra maestra. Finley, ¿cómo relacionas todo eso con el antiguo debate sobre la naturaleza humana? Tenemos por un lado, como tú sabes muy bien, la idea budista de que el ser humano es amable. Pero por otro lado está la idea occidental de que somos agresivos y nuestra naturaleza es mala. Creo que es un debate artificial. Creo que las personas nacen con la capacidad de ser buenas o malas, afectuosas o indiferentes, creativas o destructivas, que la misma mente empuja a unos a convertirse en villanos y a otros en héroes. Pero es la misma mente, porque por lo general, para ser un héroe hay que tener un mal contra el que luchar. Debe haber destrucción. De modo que la misma situación que hace que alguien cometa actos terribles, hace que otra persona sea un héroe. No sabemos por qué exactamente. Hay muchos estudios sobre el mal, pero pocos sobre el heroísmo. Es fantástico, ¿no? Porque, veamos, tanto en el caso del héroe, como en el del criminal, ¿quién es responsable? ¿La propia persona? ¿La institución? ¿El sistema? ¿Qué opinas tú? ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Me parece un tema fascinante. En el holocausto teníamos a los nazis que asesinaron a millones de judíos, gitanos, homosexuales... Pero en todos los países del mundo, bueno, en los países en los que estuvieron los nazis, hubo personas que ayudaron a los judíos, que arriesgaron sus vidas, y eran personas corrientes. ¿Y cuál es la diferencia entre las personas que cometieron actos atroces y los que hicieron cosas buenas? ¿Podríamos intercambiarlos? No lo sabemos, es como un experimento humano. Lo que intento entender es si como sociedad podemos crear maneras nuevas de educar a los niños para empujarlos en una dirección en la que piensen que son héroes a la espera. Un héroe puede ser la madre de alguien. Un héroe es alguien que ayuda a los niños de África cada día y, y hace de eso su trabajo. Así que hay que ensalzar a los héroes normales y corrientes. De hecho, quiero crear una enciclopedia de héroes en Internet, en la red, como la Wikipedia. Y ya he empezado. Tengo unos mil perfiles con fotografías e historias. Quiero animar a la gente de todo el mundo a que diga, he aquí mi héroe, a que nos mande información. Queremos tener todos los héroes históricos, los famosos como Aquiles y Agamenón. Pero también los héroes más corrientes. Que alguien nos diga, ahora os contaré por qué mi madre es una heroína y nos envíe la historia. Para tener en un lugar disponible a toda la gente del mundo esta enciclopedia de héroes. Hay que inspirar a los jóvenes para que dejen de ser tan egocéntricos. En Estados Unidos tenemos toda una cultura del yo. Ya lo decía esa canción de Frank Sinatra, tengo que ser yo. Pues no, los héroes dicen, tengo que ser nosotros. Hay que empezar a pensar cada día qué se puede hacer para, para hacer sentir especiales a los demás. Decir un cumplido, hacer un pequeño favor. Mientras esperas para convertirte en un gran héroe, debes preguntarte, ¿qué puedo hacer cada día para ser un héroe pequeño? A los héroes reales ni les salen rayos por los ojos ni tienen superpoderes. Los héroes ordinarios son gente corriente, como tú o como yo. Lo único que les distingue es su coraje, compasión, dignidad e integridad cuando se ven confrontados por una situación injusta, abusiva o crudamente criminal. Entonces son activos y creen verdaderamente en su propio sentido de lo que está bien y es correcto. Lo creen hasta el punto de sacrificarlo todo, de arriesgar la vida si hace falta, o su posición, su carrera o la aceptación de los demás. No son egocéntricos, son sociocéntricos. El sendero del héroe está plagado de innumerables pruebas. Las más duras, superar sus temores y miedos cuando se enfrentan con la masa. Porque ésta se mueve por miedo, inercia y obediencia ciega. Y es que la autoridad no es necesariamente sinónimo de sabiduría, no lo olvidemos. Sin embargo, el del héroe no es un mero acto de rebeldía. Su reacción al ayudar a alguien va unida a un profundo sentido de la responsabilidad. 
No busca el interés, que lo compensen, ensalcen o hablen de él. Para estas personas su acción no es más que el resultado de lo que es lógico y normal. Es sencillamente lo que todos deberían hacer. Al final del camino, la ganancia del héroe es haber recuperado su alma, haberse convertido en un auténtico individuo. Recuerda que tú también llevas un héroe dentro, esperando salir si alguna vez es necesario. Hay otra cosa muy interesante y es tú has investigado sobre la influencia del tiempo ah, sí, sí, sí. del tiempo en la conducta y mientras hablabas estaba pensando bueno, cuando se es bueno o malo según el tiempo me alegro de que me lo digas Eduardo he estudiado la psicología del tiempo durante 30 años Nuevamente, teniendo en cuenta mis orígenes, debo decir que cuando se es pobre, todo el mundo vive en el presente o en el pasado, no en el futuro. La manera de volverte rico y llegar a la clase media es mediante una educación que te centre en el futuro. Si estás orientado al futuro, antes de tomar una decisión, sopesas cuáles son los costes y cuáles son los beneficios. Si los costes son grandes, no lo haces. Si los beneficios son grandes, sí que lo haces, por supuesto. Básicamente, lo que hemos hecho es crear una escala para medir las distintas zonas temporales de la gente respecto al pasado, presente y futuro. Se puede pensar en el pasado de dos maneras. Pensar en todas las cosas malas, los abusos, los rechazos, o pensar solamente en las cosas buenas. Se puede vivir en el presente disfrutando del momento y ser feliz, pero si lo haces en exceso, te puedes volver adicto a todo. Si eres pobre, puedes convertirte en un fatalista del presente. Nada de lo que haga va a cambiar las cosas. Entonces no planearás nada, porque tener planes o no tenerlos no cambia nada. Lo que hemos demostrado es que estas zonas temporales distintas tienen una gran influencia sobre nosotros, sobre la gente con la que nos asociamos, el tipo de trabajo que buscamos, las probabilidades de meternos en líos y cometer delitos. Y conecta con el mal porque, si solamente te centras en el presente, nunca piensas en lo que puede pasar si engañas, hurtas, robas o practicas sexo no seguro, porque nunca piensas en el futuro. El mal consiste en personas que se quedan atrapadas en el presente y nunca piensan en el futuro. Nunca piensan. Si violan a una mujer porque quieren sexo, ¿qué es lo que pasará con esta mujer durante el resto de su vida? Nunca piensan en la mujer en el tiempo, solamente en su propio placer aquí y ahora. Me planteo entonces cómo podemos empezar a entrenar a las personas para que tengan una perspectiva temporal equilibrada, que no se centre excesivamente en el futuro porque entonces te vuelves adicto al trabajo. Claro, que no sea negativo sobre el pasado, sino positivo, porque lo positivo del pasado son tus raíces, tu familia, tu cultura en el tiempo, tu identidad. También hay que tener un poco de hedonismo del presente en momentos seleccionados. Al acabar el trabajo, date una recompensa. Este es el equilibrio temporal ideal. Fue en México donde pudimos captar estas imágenes en una exposición sobre, bueno, sobre la Inquisición. Y yo creo que viene muy a cuento para expresar la conclusión principal que hemos sacado de este programa de redes. Y es que cuando el ser humano lo ponemos en un medio, en un entorno, autoritario, despótico, en un, una institución que rige a sus súbditos de una manera mm, cruel, la mejor persona del mundo se puede convertir en un simple asesino. Los héroes son personas que actúan cuando la mayor parte de la gente no hace nada. Philip Zimbardo. <risa> 